మెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు సార్ ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ మెన్స్ డే సార్ సాధారణంగా మనం ఉమెన్ డే చేసుకుంటాం కానీ సో దిస్ ఈస్ ఆ రకంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి రూపకల్పన జరగబోతోంది తాడేపల్లి లక్ష్మీకాంతారావు టిఎల్ కాంతారావు గారి గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు దాదాపు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల పాటు సినీ రంగంలో హీరోగా విభిన్న పాత్రల్లో ఆయన ప్రకాశించి మనందరినీ అలరించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు నవంబర్ పదహారున వారు జన్మించారు ఈ నవంబర్ పదహారుతో వారు తొంభై తొమ్మిది పూర్తి చేసుకొని వందవ సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించారు నాలుగు వందలకు పైగా సినిమాల్లో వారు నటించారు ముందుగా ప్రసిద్ధ దర్శకులు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో నిర్దోషి చిత్రం ద్వారా వారి చిత్ర రంగ ప్రవేశం జరిగింది అలా అప్పటి నుంచి వారు కంటిన్యూస్గా విభిన్న పాత్రల్లో ప్రకాశిస్తూ వచ్చారు ఈ సందర్భంగా నా కోరిక మంచి ముఖ్య అతిథులుగా శ్రీ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు ప్రసిద్ధ నిర్మాత దర్శకులు మా సంస్థ హెచ్ఎం రెడ్డి అవార్డును కూడా ఎంతో దయతో వారు స్వీకరించారు వారికి అలాగే ప్రసిద్ధ నిర్మాత దర్శకులు శ్రీ రేలంగి నరసింహరావు గారికి మాకు అత్యంత ఆప్తులు సంస్థకి ఆప్తులు శ్రీ జగదీష్ చంద్ర గారు సిఎండి ఫిక్కి ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వారు సిఎండి అలాగే దర్శకులు పిసి ఆదిత్య గారు అన్నిటికీ మించి రాజా వారి అబ్బాయి నాకు తెలిసి లాస్ట్ బట్ వన్ అనుకుంటా కదా చిన్నపాటి కంటే కొంచెం పెద్దవాడు సో వీరందరూ వచ్చి ఈరోజు వారిని స్మరిస్తూ ముఖ్యంగా వారి స్మరణలో కార్యక్రమం చేస్తూ త్వరలోనే ఈ కార్యక్రమం ఈ కాంతారావు గారి అవార్డుని మరి ఒక ప్రసిద్ధ హీరోకి ప్రదానం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించాం ఆ వివరాలు పెద్దలు మీకు తెలియజేస్తారు ముందుగా పెద్దలు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారిని వారి సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నారు టిఎల్ కాంతారావు గారు అంటే కత్తి కాంతారావు గారిగా మనకి చాలా పరిచయ చరిపరిచితులు జానపద చిత్రాలకి ఎన్టీ రామారావు గారితో సమానంగా ఆయన సినిమాలు కూడా ఆధారణ ఉండేది అప్పట్లో ఆ తర్వాత చాలా వేశారు సోషల్ ఫిలిమ్స్ కూడా చేశారు ప్రొడ్యూసర్ అయిన ఆయన్ని శత జయంతి వచ్చింది ఇప్పుడు వంద సంవత్సరాలు అయిపోయారు వందో సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టారు ఆయన ఉండుంటే దానికి ఆయన శత జయంతిని మనం బాగా జరుపుకోవాలని ఎందుకంటే మనకు ఉన్న నటులు అప్పట్లో దాసరినారాయణరావు గారు అని రామారావు నాగేశ్వర్ గారు రెండు కళ్ళు అయితే ఈయన మధ్యలో తిలకం లాంటి వారు అనేవారు సో అంత ఇంపార్టెంట్ ఆ రోజుల్లో ఆయన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టిస్టు ఇంపార్టెంట్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా రకరకాలగా పనిచేశారు రకరకాల ఫ్యాషన్ నాలుగు వందల సినిమాలు అంటే మామూలు విషయం కాదు అందులో రెండు వందల పైన డైరెక్ట్ హీరో అనుకుంటా మిగిలిన అన్ని సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు సో అలాంటి కాంతారావు గారికి మనం గుర్తు చేసుకోవటం అనేది చాలా అవసరం స్మరించుకోవటం చాలా అవసరం కాంతారావు గారిని ఇంకా చాలామందిని స్మరించుకోవాలి మనం అది మనం చేసుకోవట్లేదు మనం చేసుకోలేకపోతున్నాం ఇవాళ ఆకృతి సంస్థ వారు ఆయన్ని స్మరిస్తూ ఆయన పేరు మీద ఒక అవార్డు ప్రతి మొదలు పెడతామన్నారు సో ఇవాళ ఇప్పటి నుంచి కాంతారావు గారిని స్మరించుకుంటూ ఆకృతి చేస్తారో ఇంకోటి చేస్తారో కానీ బట్ మనం స్మరించుకోవటం సినిమా ఇండస్ట్రీగా కానీ లేకపోతే మనం ఆయన అభిమానులుగా కానీ మనకి అవసరం ఈ అవకాశాన్ని తీసుకుని ఆకృతి వారు ఇది మొదలు ఈ కార్యక్రమం మొదలెట్టినందుకు ఆయనకి ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ ఫస్ట్ అవార్డుని మన హీరో సుమన్ గారికి ఇద్దామని నిర్ణయించారు సో దానికి ఒక డేట్ ఫస్ట్ అంటే రవీంద్ర భారతి డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో డేట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు డేట్ ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు పెట్టుకుని ఫంక్షన్ చేసి ఆ రోజు కొంచెం ఘనమైన ఫంక్షన్ చేస్తామని ఈ పత్రిక ముఖంగా చెబుదామనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ప్రెస్ మీట్ పెడతామైంది 
సో దీనికి వచ్చిన అందరికీ కంతరగారు అబ్బాయి రాజా మా నరసింహారావు గారు నేను నరసింహారావు గారు మా సుమన్కి ఫస్ట్ సినిమా మేనేజరం నేను ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ సో అట్లా మొదటి అవార్డు తీసుకునే సుమన్ గారికి మాకు ఉన్న అనుబంధంతో కాంతారావు గారితో కూడా ఉంది మాకు బంగారు గాజుల సినిమా చేశారు తర్వాత నా సినిమాలో చిన్న చిన్న వేషాలు చేశారు ఆయన ఆల్మోస్ట్ రిటైరింగ్ స్టేజ్లో సో అది అది కాకుండా కాంతారావు గారు నాతో చాలా బాగా ఉండారు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉండేమో తామారెడ్డి కృష్ణమూర్తి గారు అబ్బాయినో లేకపోతే నేను తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అయ్యానో మొత్తానికి ఎప్పుడు కనపడ్డా చాలా ప్రేమగా పలకరిస్తూ ఉండేవారు సో ఆయన్ని స్మరిస్తూ ఈ చేయబోయే కార్యక్రమం సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ అలాగే మీడియా మిత్రులకి మిగిలిన వారందరికీ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు నిజంగా ఇది చాలా గర్వించదగ్గ విషయం అండి ఎందుకు అంటే నేను చదువుకునే రోజుల నుంచి చూసేవాళ్ళని ఆ కత్తితో డ్యాన్స్ చేయడం కాంతారావు గారు పౌరాణిక సినిమాల్లో వాటిలో వీటిలో నా పౌరాణిక డ్రెస్సుల్లోనూ ఆయన ఎంత అందంగా చక్కగా ఉండేవారు అటువంటి కాంతారావు గారిని ఈ జనరేషన్కి ఒక ఫంక్షన్ చేసి కాంతారావు గారు అనే ఒక మహానటుడు మనకి ఉన్నారు అని చెప్పాలనేటువంటి తాపత్రయం కలిగిన ఆకృతి సంస్థ సుధాకర్ గారు నేను నిజంగా అభినందిస్తున్నాను నిజంగా కూడా ఎందుకు అంటే కత్తి వీరుడు అంటే కాంతారావు గారు ఇంకెవరు లేరు నేను ప్లస్ రెండోది మనకు పెద్ద హీరోలు ఇందాక భరతోజు గారు చెప్పినట్టుగా రామారావు గారితో సైతంగా కాంతారావు గారు ఆ రోజు చేశారు నా అదృష్టం ఏంటంటే కాంతారావు గారు మా గురువు గారి సినిమాల్లో చేస్తూ ఉన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తూ ఉండేటప్పుడు నేను అనుకునేవాడిని ఈ మహానుభావుడితో సినిమా ఎప్పుడు నేను డైరెక్ట్ చేస్తానా ఎట్లాగా నా పిక్చర్లో క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగుంటుంది అని నా అదృష్టం పండింది నేను చంద్రమోహన్ గారి ఫాదర్గా కాంతారావు గారితో సుందరి సుబ్బారావు రామోజీ గారి సినిమాలో చేయించుకున్నాను నేను ఆ రోజు ఆ రోజు అనుకున్నాను ఆహా నా జన్మ ధరించింది నిజంగాను కాంతారావు గారు లాంటి వ్యక్తితో నేను క్యా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేయించుకున్నాను అంటే నిజంగా నా అదృష్టం ఎందుకంటే నా డైరీలో రాసుకుంటాను కదా నేను ఇట్లాగా పలన వ్యక్తి ఇలాగిలాగా అని రేపు పొద్దున్న మా మనవాళ్ళు ఎవరైనా కాంతారావు గారు అంటే ఎవరైనా అన్నా అంటే అప్పుడు చూపించవచ్చు పాత సినిమాలు ఇది ఒక కత్తి వీరుడు రైనా అని అలాగే కాంతారావు గారు అబ్బాయి చిన్న మీకు తమ్ముడు అన్నయ్య అండి అన్న అతను నా దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసేటండి అది ఒక అదృష్టం నిజంగా అంటే కాంతారావు గారు అబ్బాయి అని చెప్పుకోవడానికి అంటే అతను రేలంగ్ నరసింహరావు గారి దగ్గర పనిచేశానని చెప్పుకోవడం వేరు అది వేరే విషయం బట్ కాంతారావు గారు అబ్బాయి నా దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశాడు అని చెప్పుకోవడం అనేది నిజంగా ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ అండి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఈ శత జయంతి దినోత్సవాలు జరపాలని ఆశ ఒక సంకల్పం రావడం దానికి పునాది వేయడం ఆ పునాదిలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ సత్కరించుకోవాలనుకుంది ఎవరిని సుమన్ గారిని సుమన్ గారికి మాకు ఉన్న అనుబంధాన్ని భరద్వాజ్ గారు ఇందాకే చెప్పారు మాకు చాలా మంచి మనిషి సుమన్ గారు నో కాంట్రవర్సీ ఇన్ ది సినీ ఫీల్డ్ అటువంటి వ్యక్తిని మీరు ఈరోజు సత్కరిస్తున్నారు కాంతారావు గారి పేరు మీద అంటే కాంతారావు గారి ఆత్మ నిజంగా కూడా చాలా సంతోషిస్తుందండి నాకు తెలిసి నిజంగా కూడా ఏది ఏమైనా ఇటువంటి ఫంక్షన్ ఎంత తొందరగా వస్తుందా మేము అని నేను ఎదురు చూస్తూ వారిని ఈ ఫంక్షన్ బాగా జరగాలని ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఎందుకు సుమన్ గారు అని ఎవరిని అనుకోవచ్చు అంటే నాకు ఇప్పుడు ఈయన మాట్లాడతా అంటే నాకు అనిపించింది సుమన్ గారు వచ్చిన టైంలో చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు అప్పటికీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉన్నారు వస్తు వచ్చేసారు సుమన్ గారు కూడా సూపర్ స్టార్ చాలా సూపర్ సిల్వర్ జూబ్లీలు చాలా సినిమాలు చేశారు సో అప్పుడు ఎట్లా ఎన్టీ రామారావు గారు నాగేశ్వర్ గారు ఉంటే కాంతారావు గారు ఎట్లా సూపర్ హిట్లు ఇస్తూ ఉండేవారు నాన్ కాంట్రవర్షియల్గా ఉండి ఎవరితో సంబంధం లేకుండా ఉండేవారు ఇట్లా సుమన్ గారు కూడా అట్లా ఉన్నారు ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో సో ఆయనే అర్హులు అని అనుకుని ఉంటారు అనుకుంటున్నాను అందుకనే ఆయనకి ఆయన వారు ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇచ్చారని నా ఉద్దేశం సో ఇలాంటి ఆర్టిస్ట్ నాన్ కాంట్రవర్షియల్గా ఉండి పాపులారిటీలో కూడా ఈక్వల్గా ఉండి ఇప్పుడు సుమన్ గారు కూడా కాంతారావు గారి దారిలోనే 
హీరో అయిపోయినాక సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ అట్లా వెళ్ళిపోతున్నారు సో ఇలాంటి వాళ్ళు మనం ఆదర్శంగా తీసుకున్న కాంతారావు గారిని ఆయనకి తెలుసో తెలియక ఆదర్శంగా తీసుకున్న సుమన్ గారికి ఫస్ట్ అవార్డు రావటం ఆయన ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా ఇద్దరు సౌమ్యులే ఒకరినొకరు చాలా అభిమానించుకుంటారు కాబట్టి ఆ అను ఉద్దేశంతో నేను సుమన్ గారిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు శ్రీ అచ్యుత జగదీష్ చంద్ర గారు మిత్రులు మా కార్యక్రమాలకు ఎంతగానో సహకరిస్తున్నారు వారు ఫిక్కీ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీకి వారు సిఎండి వారి సందేశం సభకు నమస్కారం చాలా మంచి అవకాశం మహద్భాగ్యం ఎన్నో సమావేశాలు మనం అటెండ్ అవుతుంటాం మనం మనస్ఫూర్తిగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన సమ సమ సభలు కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి అలాంటి సభల్లో మహాసభల్లో ఇది ఒక అత్యుత్తమైనటువంటి సమావేశం ఆ మహానుభావుడు కీర్తిశేషులు స్వర్గస్థులు కాంతారావు గారిని స్మరించుకోవడం నిజంగా మన జన్మలో చేసుకున్నటువంటి ఒక మహా అదృష్టం చిన్నప్పుడు నేను స్కూలింగ్ డేస్లో బుచ్చిరెడ్డిపాలెం నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో మా అమ్మమ్మ గారి దగ్గర చదువుకుంటున్నాను ఆ టైంలో మాకు అక్కడ ఊర్లలో హరికథలు బుర్రకథలు అనేది చాలా వరకు జరుగుతూ ఉంటాయి సో మేము వెళ్ళే వాళ్ళం ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి చాలా ఆనందంగా ఆయన చేసాం అలాగే మహాశివరాత్రి నాడు పర్వదినం రోజు ఆ ఊర్లో ప్రతి సినిమా హాల్లో మూడు సినిమాలు వేస్తారు మూడు సినిమాలు ఆట అంటారు సో అది ఎందుకోసం అంటే జాగరణ కోసం సో పుణ్యం పురుషార్థం అన్నట్టు అందులో ఖచ్చితంగా మహానుభావుడు కాంతారావు గారి సినిమా ఖచ్చితంగా ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను మా ఫ్రెండ్స్ అంతా వెళ్ళేవాళ్ళం ఆ విధంగా ఆ మహానుభావుడు చిత్రం చూడటం ఇన్స్పైర్ కావడం పురుష పుణ్యం పురుషార్థం జాగరణ అవ్వటం అలా జరిగేది అది నిజంగా ఇప్పటికీ మరపు మర్చిపోలేనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫీలింగ్ అంత బాగా ఆయన హార్ట్ఫుల్గా మాలో మా ఫ్రెండ్స్ అందరిలో మా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ అందరిలో ఉండిపోయారు ఏదైనా బయటకు వచ్చి వీధిలో అలా మేము ఒకరికొకరు ఎదురు పడినప్పుడు చేతులు అటు పక్క ఏదన్నా కర్రలో గిర్రెలో ఏదో ఉంటే ఆ చేతిలోకి తీసుకొని ఇలా తిప్పినప్పుడు ఏంట్రా కాంతరావులాగా తిప్పుతున్నావు అనేవాళ్ళు సో ఆ విధంగా మా జీవితంలో ఆయన మా కుటుంబ సభ్యుడు కాకపోయినా మాలో ఒక భాగం అయిపోయారు అంతర్ధానంగా సో అది నిజంగా నేను మర్చిపోలేను ఆయన సినిమాలలో నాకు బాగా నచ్చినటువంటి సినిమా గురువుని మించిన శిష్యుడు బొమ్మలు చెప్పిన కథ తర్వాత రాజమకుటం మహా అద్భుతమైనటువంటి అది సినిమాలు కాదు అవి నిజంగా ఎపిక్స్ నిజంగా ఎప్పటికీ చరిత్ర మర్చిపోలేనటువంటి ఒక మహాకావ్యాలు మహానుభావుడు ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన ఆత్మ శాంతించాలని ఆయన ఇది కూడా ఒక పర్వదినం అందులో ఇవాళ చాలా స్పీషియస్ డే ఏకాదశి అలాగే కార్తీక మాసం సో మహానుభావుడు ఎక్కడున్నా ఆయన ఆత్మ శాంతించాలండి కైలాస ప్రాప్తి కోరుకుందాం మనం అందరం తప్పకుండా అలాగే సుమన్ గారిని ఎందుకు ఎంచుకోవడం జరిగింది అనేది నాకు నిజంగా ఐడియా లేదు కానీ ఈరోజు రేలంగి నరసింహారావు గారు అలాగే తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు చెప్పిన తర్వాత నిజంగా ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్ అంటే ఆ మాట నేను అనుకు అనుకోదు బట్ ప్రముఖులు నిర్ణయించారంటే తప్పకుండా దానికి ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాకింగ్ ఉంటుంది సపోర్ట్ ఉంటుంది కానీ నాకు తెలియదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలుసుకోవడం నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది చూడండి లైఫ్లో నాన్ కాంట్రవర్షియల్ ఉంటే ఏ స్టేజ్కైనా వెళ్ళొచ్చు అనేది చాలా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపిక్తో ఉండటం బ్యాలెన్సింగ్ యాటిట్యూడ్ రైట్ యాటిట్యూడ్ రైట్ అప్రోచ్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ పాజిటివ్గా ఉండటం ఇది చాలా అవసరం మన లైఫ్లో ఇవన్నీ కొన్ని ఈరోజు డివియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ డిస్టర్బింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ డిస్ట్రాక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ అన్నిట్లో మనం బ్యాలెన్స్గా ఉండి ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండి తప్పకుండా ముందుకు వెళ్దామనే ఒక ఇన్స్పిరేషన్తో కూడినటువంటి ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతుండే అలాగే సుమన్ గారికి కూడా ఎదురయ్యాయి నేను కూడా ఒక రెండు మూడు సార్లు ఆయన క్లిప్పింగ్స్ చూశాను ఆ తర్వాత తర్వాత తెలుసుకున్నాను ఎస్ హీ హ్యాస్ రియలీ గాట్ మారల్స్ సో వండర్ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఆయనకి అందటం 
చాలా మనం అందరం కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఇకపోతే నా లైఫ్లో ఒక మరొక గుర్తు ఉండే ఒక విషయము నేను తెలుగు సమావేశం సింగపూర్లో జరిగినప్పుడు ఫెస్టివల్ అది తెలుగు సమావేశం నేను ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ ఎక్కడం ఫస్ట్ టైం అది ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్లో నాకు కో ప్యాసింజర్గా ఉండటం తమ్మరెడ్డి భరద్వాజ గారు సో అది నాకు మరొక అదృష్టం నేను లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ ఎక్కడం నాకు తెలీదు నేను అలా సింగపూర్కి వెళ్తానని తర్వాత ఈ తెలుగు సమావేశం అది ఫెస్టివల్ మనకు సంబంధించి జరుగుతుంది సారీ అలాగే తమ్మరెడ్డి భరద్వాజ గారు ఆయన కవి రాస్తా చూడండి పాటలు అన్న సారీ ఈ నాగార్జున గారి సినిమా అమ్మ అదే రామదాస్ రామదాస్ ఈ పాటలు రాసే భారవి గారు భారవి గారు ఎస్ భారవి గారు వీళ్ళు కోఫీ ఆసీన్ చేసు సో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే నాకు ఎంతో చక్కగా చాలా హాయిగా అనిపించింది సో దట్ ఈజ్ ఒకటి తర్వాత రేలంగి నరసింహారావు గారిని ఏం చెప్పాలి ఆయన చాలా ప్రముఖమైనటువంటి దర్శకుడు మేము బాగా ఆరాధిస్తాం బాగా ఇంట్లో కూడా మంచి డైరెక్టర్గా మేము ఆయన చిత్రాలన్నీ చూస్తుంటాం అలాంటి మహానుభావులతో ఈరోజు వేదిక పంచుకోవడం చాలా అదృశ్యం మరుపు లేనటువంటి ఒక సంఘటనని నాకు ఒక ఆకృతి సుధాకర్ గారు ఇవాళ నాకు బ్లెస్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మహానుభావుడికి మరొక్కసారి మనం గుర్తు చేసుకుని ఆయన ఆత్మశాంతి ఇచ్చాలని ప్రార్థిస్తాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరొక మంచి దర్శకులు పిసి ఆదిత్య గారు అందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా మా పెద్దన్నయ్య భరద్వాజ్ గారు ఇంకో అన్నగారు రేలం గారు మా తమ్ముడు రాజా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారం ఆకృతి సుధాకర్ గారు నిన్ననే ఫోన్ చేసి చెప్పేసరికి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎందుకంటే కాంతారావు గారితో నా అనుబంధం ఇరవై ఏళ్ల క్రితం నేను తీసినటువంటి తొలి చిత్రం పిల్లల కాదు పిడుగులు అందులో ఒక లీడ్ రోల్ ఒక స్కూల్ టీచర్గా అప్పటికే మద్రాసు నుంచి వచ్చి నల్లగుంటలో అద్దెకుంటున్నటువంటి కాంతారావు గారి గురించి తెలిసింది సో ఈ టైంలో ఆ లీడ్ రోల్ వారికి ఇచ్చినట్లయితే నా వంతుగా నేను ఏదైనా ఆర్థికంగా వారికి ఉపయోగపడతాను కదా అనేటటువంటి ఒక అభిప్రాయంతో ఆ ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి కాంతారావు గారిని ఒప్పించి తీసుకొచ్చాము ఇప్పటికే అదొక నాకు ఒక గ్రేట్ మెమరీగా అనిపిస్తుంది అయితే అక్కడితో నేను కాంతారావు గారిని విస్మరించకుండా కాంతారావు గారు బయోపిక్ చేయాలి అనేటటువంటి సాహసాన్ని ఈరోజు నేను మొదలుపెట్టాను దీనికి సంబంధించిన బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ సిద్ధం చేశాము టైటిల్ అనగనగా ఒక రాకుమారుడు దీని రాకుమారుడు అంటే మన కాంతారావు గారు గుర్తొస్తారు సో నాలుగు పాటలు రికార్డింగ్ పూర్తయింది దీని నిమిత్తం ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు సర్వే చేస్తాను నేను కాంతారావు గారు పుట్టిన ఊరు పెరిగిన ఊరు కోదాడ దగ్గర ఉన్నటువంటి గుడిబండ నుంచి ఆయన కాలం చేసినటువంటి నలకొండ వరకు కూడా ఒక జర్నీ చేశాను సో మంచి కాన్సెప్ట్ అనయ్య మీ అందరి ఆశీసులతో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇందాక మా పెద్దని చెప్పినట్టుగా రెండు కళ్ళు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు అయితే ఆ మధ్యలో నిరంతరం నిలిచి వెలిగేటటువంటి తిలకమే మన కాంతారావు గారు అని చెప్పేసి ఆ గొప్ప ఉపమానం చెప్పారు సో బయోపిక్ అవసరం ఎందుకంటే కాంతారావు గారిది ఈ జనరేషన్ చాలామందికి తెలియదు ఒక గొప్ప హీరో ఉన్నారని చెప్పేసి ఆ తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో దానికి మీ అందరి సహాయ సహకారాలు కోరుకుంటున్నానండి భరద్వాజ్ గారు అండ్ రేలం గారు సో డెఫినెట్లీ భవిష్యత్తులో ఈ సాహసాన్ని పూర్తి చేసి మేము ముందుకు వస్తాము థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ మరోసారి ధన్యవాదములు ఈరోజు నాకు చాలా ఆనంద దినం అందులో వీళ్ళందరూ హేమాహి మీరందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ మీ అందరికీ నా ఫస్ట్ నమస్మాంజలి ఇప్పుడు నేను చెప్పేదండి కాంతారావు గారి నిజంగా జయంతి వేడుకలు మనం మనం చేసుకుంటున్నాం ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది నాకు నా మనసంతా ఎందుకంటే ఆయన ఆయన ఇండస్ట్రీకి ఆయన ఆయన ఎవరిని ఒప్పించలేదు ఈజ్ 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 సచ్ ఏ వెరీ కైండ్ పర్సన్ ఆయన నాకు ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు మా నాన్నగారు అంతేకాకుండా ఆయనకి అందరితో అనుబంధం ముఖ్యంగా ఆకృతి సుధాకర్ గారితో ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ పై నుంచి వాళ్ళకి బాగా తెలుసు మాకు హెల్ప్ చేశారు ప్లస్ మళ్ళీ భరద్వాజ్ గారు గురించి చెప్పాలి నేను ఎందుకంటే ఆయన మా నాన్న మీ నాన్నగారు హాస్పిటల్లో ఉన్న సమయంలో ఈ యూస్ టు కమ్ ఆయన అక్కడ ఉండి దగ్గర ఉండి కరెక్ట్గా టెన్ టెన్కి మా నాన్నగారు చనిపోయారు అప్పుడు ఆయన వెంటనే ఫస్ట్ వచ్చిన పర్సన్ మీరే మీరే సార్ ఆ రోజు నాకు మర్చిపోలేదు ఇంకోటి ఏం చెప్పాలంటే నేను ఇంతకుముందు సుడి ఉండే లాక్ చేశాను అప్పుడు ఏ ఇయర్ నైంటీ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నేను అప్పుడు మీకు మన చెన్నై నుంచి మేము మేము హైదరాబాద్ రావాలి సేమ్ ఫ్లైట్లో వాళ్ళ ఫాదర్ గారు ఉన్నారు ఆయనకి ఏమైనా టికెట్ దొరకలేదు మాది వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉంది ఫ్లైట్లో అప్పుడు ఆ సమయంలో రాజా ఇప్పుడు అప్పుడు నా టికెట్ హాఫ్ టికెట్ సో నేను కలిసి 
ఆయన ఒళ్ళో కూర్చొని వచ్చాను సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ద మూమెంట్ సార్ నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను ఇంకోటి అంటే కానీ మా నాన్నగారు ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఆయన ఎంతో మంచిగా చేశారు ఆయన ఏంటి సిన్సియారిటీ ఎక్కువ అండి సపోజ్ షూటింగ్ కనుక నైన్ అనుకోండి హీ యూస్ టు బీ బై సెవెన్ థర్టీకి రెడీ అయిపోతారు అలా ఉండి ఆయన అట్లా చేశారు తర్వాత ఆయనకి ఎక్కువ సినిమాలు చేసింది మెయిన్ థింగ్ ఎవరు రామారావు గారితో రామారావు గారితో నాగేశ్వరరావు గారితో ప్లస్ మళ్ళీ అన్నిటికంటే కృష్ణ గారితో ఇక ఇక లాస్ట్ ఆయన అయినప్పుడు అప్పుడు ఏదో ఒక షూటింగ్లో ఆయన చెప్పారు బ్రదర్ నేను నేను అన్ని వేషాలు వేశాను రాముడు కృష్ణుడు దుర్యోధనుడు అన్ని వేశాను కానీ నేను మటుకు నేను ఒక వేషానికి నేను అది చెయ్యను అదే ఏంటంటే నారదుడు పాత్ర ఆయనకి చాలా ఇష్టం అది ఎందుకంటే నాన్నగారికి వాళ్ళిద్దరు ఉన్న కాంబినేషన్లు చాలా హిట్స్ అయినాయి అట్లాగే మన నాగేశ్వరరావు గారితో హిట్లు ఉన్నాయి ప్లస్ మన కృష్ణ గారితో యాక్ట్ చేశారు అందరితో యాక్ట్ చేశారు ప్లస్ ఇప్పుడు నాకు ఈరోజు సంతోషం ఏంటంటే ఈ వచ్చే అవార్డు సుమన్ గారికి ఇవ్వటం చాలా సంతోషం ఆయనకి ఏంటంటే నాన్నగారికి ఆయనకి మంచి టచ్ ఉంది మంచి మంచి గౌరవం ఉండేది ఆయనకి ఏంటంటే మా నాన్నగారు ఎప్పుడు అనుకునేవారు ఎప్పుడైనా తీస్తే సుమన్తో తీయాలరా ఒక సినిమా అన్నారు అది నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నాన్న తీయలేదు లేదురా నేను నేను యాక్ట్ చేసిన సినిమా అది పెద్ద సూపర్ హిట్ అయింది అది పిక్చర్ పెద్ద జ్వాలా దీప రహస్యం అది చేస్తే సుమన్ చాలా బాగుంటాడు మంచి ఫిజిక్ ఉంది మంచి మంచి ఫైటింగ్ హీరో మెయిన్ యాక్షన్ హీరో అని చెప్పేవారు కానీ నాకు ఈరోజు చాలా సంతోషం ఏంటంటే ఈ అవార్డు మీరు ఏమి ఇస్తున్నందుకు ఓలాటెడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ సారీ ఫర్ ద బికాస్ నేను ఎక్కువ నాకు ఇదే ఫస్ట్ టైం కొంచెం ప్లీజ్ ఏమనుకోకండి ఇంతటి ఈ కార్యక్రమం ముగిస్తూ పెద్దలు భారద్వాజ్ గారు అసలు యాక్చువల్గా బషీర్ బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్లో అనుకున్నాం అక్కడికి ఆహ్వానించాం అసలు ఇక్కడికే గంట ప్రయాణం అట వారిది కాబట్టి నిజంగా ఇది చాలా కరెక్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి ఇంత ఇంత దూరమైన వచ్చి వారి అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు భరద్వాజ్ గారికి అలాగే రైరంగ్ నరసింహారావు గారికి కూడా నిన్ననే జస్ట్ వారికి ఫోన్ చేశాను ఎందుకంటే సుమంతో వారికి ఉన్న అనుబంధం దృష్ట్యా వారికి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు అలాగే జగదీష్ చంద్ర గారికి ఆదిత్య గారి రాజా నీకు కూడా ముందుగా అందరికి అందరికీ ముందు మీకు మీ అందరికీ మీరు లేకుండా కార్యక్రమాలు లేదు కాబట్టి మీ అందరికీ ప్రెస్ అండ్ మీడియా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను నా మిత్రుడు చాలా పాత మిత్రుడు నాగేంద్ర కుమార్ గారిని ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం నా కార్య ఎంతగానో సహకరించారు తొలినాళ్లలో సో వారు కూడా రావడం మీ అందరూ రావడం చాలా ఆనందదాయకం